ഹായ് ഹലോ ദേവിത്ത സ്റ്റാറിൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ചേർത്തലയാണ് ചേർത്തല ചേനോത്ത് മഠം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ ദീപ്തി ഐ പി എസ് എന്ന ക്യാരക്ടറിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയറായ ഗായത്രി അരുണാണ് ഇന്ന് ദേവിത്ത സ്റ്റാറിൽ എന്നോടൊപ്പം ഗായത്രി അരുണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ കുടുംബക്ഷേത്രമാണ് ഇത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ കുടുംബക്ഷേത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ശരിക്കും കുറേ നാളായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആ സ്പെഷ്യൽ ഡേ എന്താന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കുടുംബക്ഷേത്ര കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരെയും വിശദമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഫാമിലി ആണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിഷ ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ സർപ്രൈസ് ഉണ്ടെന്ന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളും ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് ഓർത്തത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് ടെൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ് അപ്പോ നല്ലൊരു ദിവസം നല്ലൊരു ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ചേർത്തല റോട്ടറി ടൗൺ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ അനിൽ ആൻഡ് കുര്യൻ ചേട്ടൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചേർത്തല റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ ആനിവേഴ്സറീസിനും ഇപ്പം സെല അതായത് ബർത്ത്ഡേയ്സിൻ്റെയും എല്ലാ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയ്സിൻ്റെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറീസിനൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബ് ഒരു വൃക്ഷത്തായി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം അങ്ങനെ തരാനായിട്ടാണ് ഡോക്ടറും സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സോ ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വിഷസ് താങ്ക് യു അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കിത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനും ഭയങ്കര താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടനത് ശരിക്കും പെട്ടല്ലേ ചാനൽ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരുപാട് ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ട് വേറൊന്നുമല്ല അരുൺ ഒരു പ്രോഗ്രാം എനിക്കറിയാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിനോ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചാലും വരില്ല ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിനോ ഇരിക്കില്ല പിന്നെ എന്താ പെട്ടു പോയി പെട്ടുപോയി ഇന്ന് ഇന്ന് ഒത്തിരി ഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ വളരെ സസ്പെൻസ് പിടിച്ചു പിടിച്ചു സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സർപ്രൈസും ആയിരുന്നു കാരണം വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ടെൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സോ അത് കൂടാതെ ചേട്ടനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും കിട്ടാത്ത ചേട്ടനെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഗിഫ്റ്റ് സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങളിത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു അരുൺ ഒന്നും ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ടുവരില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കാറ് ബുക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് എനിക്ക് എന്ത് വേണം അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇനി എടുക്കുകയാണ് ഡേവിത്ത സ്റ്റാറിൽ അപ്പൊ ഈവനിങ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്കാം അല്ലെ ബാക്കി സെലിബ്രേഷൻ വിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ചേട്ടൻ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാനോ അതോ എനിക്ക് ബിസിനസ് ആണ് എറണാകുളത്താണ് ശരിക്കും ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ആളാണ് ഇന്നിപ്പോ ലേറ്റായി ഇത്ര ലേറ്റായി അല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും ഒരുപാട് ടൈം ഞങ്ങൾ വൈകിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെ അല്ലേ ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും തുടക്കമാവട്ടെ തുടക്കമാവട്ടെ
നിഷാ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാലോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ കഴിക്കാം ഇല്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല നോർമൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും വേണ്ടില്ല അപ്പൊ വരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അമ്മേന്റെ ആണോ ഇന്ന് സാധാരണ എല്ലാരും കൂടെയാണ് ഇന്ന് സാധാരണ ഞാൻ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ കൈ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാനാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് കയറി സിസ്റ്റർലോ വന്നിട്ടുണ്ട് എടുത്തെ സിസ്റ്റർലോ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ആയിരുന്നു ഇത് കറിയൊക്കെ അപ്പൊ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ നല്ല ശരിക്കും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മളീ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടേ ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രാമീണമായ സ്ഥലത്തോട് ഇതിന്റെ തൊട്ടായിട്ട് തമ്പലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുടുംബക്ഷേത്രം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടല്ലോ അത് വേറൊരു ഫീലാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് കൊച്ചിയിലാണ് വർക്ക് കൂടുതലും കൊച്ചിയിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അവിടെ ഒരു അതല്ലേ കൺവീനിയന്റ് അവിടേക്ക് വന്നൂടെ എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താമസിക്കുന്നല്ലാതെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഒരു സുഖം ഭയങ്കര ഒരു ഒരു പ്രൈവസിയാണ് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ എങ്ങനെയാണ് അപ്പം കൂടുതൽ ഈ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗായത്രി ഇങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളാണ് കുറച്ച് ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇവിടുത്തെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഡ്ലി ദോശ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നാടൻ ഫുഡാണ് ഇഷ്ടവും നമ്മുടെ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷി ഉണ്ട് ഇപ്പം രാവിലെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു പച്ചക്കറി ഇല്ലേലും അമ്മ രാവിലെ ഒന്ന് പറമ്പിക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അവിയലിലുള്ള സാധനം ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മേടിക്കണ തന്നെ അപൂർവമാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാധാ ഫുഡ് തന്നെ പിന്നെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ആൻറ്റി കഴിച്ചോ ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്റെ വീടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോവാം ചേർത്തല തന്നെയാണ് അവിടെ അവിടെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബ്രദർ ഉള്ളത് ദുബായിലാണ് അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോവാം നമുക്ക് എന്താണ് ഗായത്രിയുടെ മെയിൻ ഡിഷസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മയോട് തന്നെ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഗായത്രി തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ ഗായത്രിയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്താ സ്പെഷ്യല് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ഇഷ്ടം ബിരിയാണി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം പിന്നെ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും നോണൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല ആണോ എനിക്കാണെങ്കിൽ നാടൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ അവിയൽ വെച്ചാൽ നാളെ പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയോട് വയ്ക്കും അമ്മ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഇതാണോ ഇടണ്ടേ അതാണോ ഇടണ്ടേ എനിക്ക് കുറച്ച് ഞാൻ മറന്നു പോകും പെട്ടെന്ന് ചിക്കണും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ഇവിടെ നാടൻ ഈ എൽശ്ശേരി അങ്ങനെ കിച്ചടി അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് റെസിപ്പി ഞാൻ എപ്പോഴും മറന്നു ഇനി അടുത്ത ആള് എന്റെ മോളല്ല അവൾക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ ഭയങ്കര മടിയായിരുന്നു ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ലീവ് അധികം എടുത്തോണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ടതാണ് നമുക്ക് അവിടെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് അരുണിന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ മോളാണ് മീനാക്ഷി ഇവർ ആഗ്രയിലാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എയർഫോഴ്സിലാണ് ഇപ്പൊ അവർ ആഗ്രയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണമൊക്കെ അവിടെയാണ് ഇപ്പൊ അവർ വെക്കേഷന് അമ്മേനെ മാത്രം ഞാനിപ്പോ പരിചയപ്പെട്ടുള്ളൂ മീനാക്ഷി അപ്പം അച്ഛനുണ്ട് ഇപ്പം അരുണിനെ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ അച്ഛനുണ്ട് അരുണിന്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവരെ പരിചയപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങാം യാത്ര തുടങ്ങി അഞ്ജു നമസ്കാരം അച്ഛ ഹായ്
അഞ്ചു അരുണ്ടു ബാക്കിയാണ് എവിടെയെങ്കിലും കയറി പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ചുനെ പാടിക്കണം നന്നായിട്ട് ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചതാണ് കച്ചേരികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനും അഞ്ചു അഞ്ചുന്റെ സിസ്റ്ററും ലോയും അതായത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിസ്റ്ററും ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും ക്ലാസ്മേറ്റ് സ്കൂൾ അവള് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അവള് ഞങ്ങളെ അടുത്ത ഡിവിഷനില് ഞങ്ങള് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ് ഒരേ ബാച്ച് ആയിരുന്നു സിക്സ്ത് തൊട്ട് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിക്സ്ത് മുതൽ അത് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോവാം ശരി അയച്ചാ ദൈവഭയമുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങള് ഇവിടെ പോയില്ലെങ്കില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചില സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ പിണങ്ങില്ലേ അതുപോലെ എനിക്ക് പിണങ്ങുമെന്ന് പേടിയുള്ള ഒരാളാണ് അവിടെ നമ്മുടെ കാർത്തികേനി ദേവി വിശ്വാസം ദൈവ ഭയമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ചില ഇപ്പൊ കൊറേ നാൾ ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ തോന്നിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരണം അങ്ങനെ വരുത്തിക്കും അപ്പം ഞാൻ സ്ഥിരം വരുന്നത് കൊച്ചിലെ പോലെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആണ് അപ്പൊ അച്ഛനെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടാം കാർത്തേനി അമ്മയാണ് ചേർത്തല കാർത്തേനി പൂരം ഇവിടുത്തെ പൂരം ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു അഭയ കേന്ദ്രം പിന്നെ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആണ് അപ്പൊ അച്ഛനെ വിളിക്കട്ടെ വിളിക്കാം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു നേരത്തെ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു അച്ഛൻ നേരത്തെ ഇപ്പൊ അമ്മ ഇവിടുത്തെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി അതാ വീട്ടിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിൽ പോവാം എന്നിട്ട് അച്ഛനെയും കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ോട്ടല്ലേ അല്ല അത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാല് വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്നാ വിചാരിച്ചെ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അമ്മ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ എന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആയിരുന്നു ലളിതകുമാരി ടീച്ചർ എന്നാണ് ടീച്ചറിന്റെ പേര് ടീച്ചറിന് മികച്ച അധ്യാപികയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ടീച്ചർ റിട്ടയർ ആയി അപ്പൊ ടീച്ചർ എനിക്കൊരിക്കലും എന്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടീച്ചറിനെ പോയി ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും പറഞ്ഞ
വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് നമ്മളിപ്പോ പോകുന്ന വഴി ആ സ്കൂൾ കാണാം ആ ആ സ്കൂളിന് നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതും ആ സ്കൂളിന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഈവൻ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്കൂളായിരുന്നു വൃത്തിയില്ല യൂണിഫോം ഇല്ല ആ സ്കൂളിന് ഇപ്പൊ ആ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതാണ് ആ സ്കൂൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രൈസ് എനിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലൊക്കെ പോയി ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഒക്കെ കിട്ടിയ സമയത്ത് അത് ആ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സമയത്താണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അതിനൊക്കെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടീച്ചറാണ് കാരണം ക്ലാസ്സൊക്കെ എപ്പോഴും മിസ്സാവും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അമ്മ സ്കൂളിൽ വരും അമ്മ സ്കൂളിൽ വരുമ്പം ലളിതമാര ടീച്ചർ പറയും ഒന്നും കൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട അവർക്ക് അവസാനം മാർക്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി